Partai Gerindra memutuskan mengusung Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah 2024. Muzani membantah kader Gerindra tidak maju Pilgub Jawa Tengah untuk memberi jalan Ahmad Lutfi yang disebut-sebut pilihan Presiden Jokowi. Soal cawagup pendamping Lutfi, Muzani bilang nama Kaisang Pangarep yang paling menonjol di survei. Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andas Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Eh, di berbagai macam survei yang kami baca, nama Mas Kaisang cukup menonjol. Berarti hmm, kader Gerindra tidak dipertimbangkan untuk mendampingi Pak Lutfi di Jawa Tengah gitu ya Pak Sejak? Nama Kaisang yang menonjol. Oke. Lutfi Kaisang paten lah ya. Nanya, nanya ke Pak Sekjen pendapatnya. Ya, menarik lah ya. Iya. Menarik ya. Iya boleh menarik. Ya. <laughs> Usai Gerindra usung Ahmad Lutfi, Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Urianto alias Bambang Pacul, mengungkap ada banyak usulan agar partainya mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Abang Pacul membantah nama Andika dimunculkan untuk menandingi Ahmad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah. Uh, sudah beredar di kalangan kawan-kawan DPD bahwa ada kemungkinan Pak Andika Perkasa akan dicalonkan. Jadi orang banyak yang mengusulkan lah. Tapi sosok Pak Andika Perkasa bukan berarti kami ingin mengadu. Saat Koalisi Indonesia Maju menggodok calon lawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep justru menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat. Usai pertemuan, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyebut Anies Kaisang belum jodoh. Sementara juru bicara PSI Dedek Prayudi memberi bocoran, ia dilarang Kaisang saat ingin mendorongnya maju Pilkada Jawa Tengah. Pembicaraan saya dengan Mas Kaisang beberapa minggu lalu. Ketika uh, pertama kali LSI ya, itu yang pertama kali mengangkat bahwa nilai elektabilitas Mas Kaisang begitu tinggi di Jawa Tengah. Saya sempat bertanya ke Mas Kaisang gitu, uh, in person ya, di, di meja makan waktu itu di kantor. Ya, apa saya tanya, isinya? Mas apa saya angkat, Mas apa saya angkat aja ya soal peluang Mas Kaisang di Jawa Tengah gitu ya. Hmm. Kemudian Mas Kaisang uh, bilang, oh jangan masuki, saya nggak enak dengan Pak Lutfi. Nah okay. kurang lebih uh, apa namanya uh, ini masih sangat cair sekali makanya uh. tadi saya katakan bahwa Baik. apabila Mas Kaisang maju sebagai jateng satu maka uh, uh, diperlukan uh, pembicaraan lagi ya. Uh. Dari pertemuan Kaisang dan Surya Paloh di Nasdem Tower, pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyimpulkan Kaisang tak akan maju pilkada Jakarta. Alasannya elektabilitas Kaisang hanya satu persen di Jakarta. Ini sangat clear sangat jelas bahwa Kaisang tidak akan mencalonkan diri baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur di DKJ begitu. Jadi saya melihatnya calonnya Anis, calon wakilnya Anis itu daripada lain Kaisang tidak di DKJ ya, tidak di daerah khusus Jakarta karena elektabilitasnya kan satu persen tidak laku jual eh, katakanlah sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur kalau dipaksakan pun itu sulit dan berat. Meski pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur tinggal sekitar satu bulan lagi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belum menunjukkan sikap jelas akan ikut Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Padahal survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitasnya cukup tinggi di Jawa Tengah, tapi rendah di Jakarta. Tim Liputan Kompas TV